മോർണിംഗ് വെൽക്കം ടു ചക്കു സെവൻ നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ ഡെയിലി ബ്ലോഗിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വൺ വീക്ക് ഓഫ് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഇന്ന് ശരിക്കും തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് സൺഡേ തൊട്ട് ഇന്നലെ ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഒത്തിരി പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഏറ്റവും രസം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഇന്നലെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് ക്ലിപ്പിംഗ്സ് ഉണ്ട് അതെന്തായാലും ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇന്ന് മുതൽ എന്തായാലും ഞാൻ നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് ഡേ മൈ ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് എന്തായാലും എന്ത് സംഭവിച്ചാലും എന്തായാലും ഞാൻ എല്ലാ പോർഷനും കവർ ചെയ്യും ഞാൻ ആക്ച്വലി പത്ത് മണിയായിട്ട് എണീറ്റപ്പം നേരത്തെ എണീക്കാറുള്ള ഞാനായിരുന്നു എന്റെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയി ചാർജിലാണ്ട് പിന്നെ നല്ല തലവേദനയായിരുന്നു രക്ഷയില്ലാത്ത തലവേദന കുറെ ഡ്രൈവ് ഒക്കെ ചെയ്തു നല്ല അപ്പൊ ചിലപ്പോ അതിന്റെ ആയിരിക്കാം പിന്നെ ഫുൾ ബിസി ആയിരുന്നു വർക്ക് അപ്പോ ബിസി അല്ല ഹെവി ആയിരുന്നു അപ്പൊ ചിലപ്പോ അതായിരിക്കാം അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിശേഷം ബാക്ക് ക്ലിപ്പിംഗ്സ് ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ എന്താണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പരിപാടി ഇന്നലെ ഞാൻ വലിയ കാര്യത്തിൽ കുറെ പരിപാടി പറഞ്ഞതാ പ്രത്യേകിച്ചും നടന്നൂല എന്നിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ അപ്പൊ ഇന്ന് ഒന്നും പ്ലാൻ ചെയ്യണില്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ തങ്കപ്പന്റെ റിസൾട്ട് മേടിക്കാൻ പോകണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഉറക്കത്തിൽ പെട്ടു പോയി ഗൈസ് ആക്ച്വലി രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് വയ്യാന്നെ പറയാം അത്ര ഇങ്ങോട്ട് ഒരു എനർജി ഇല്ല എനിക്ക് പക്ഷെ എന്റെ എനർജിനേക്കാട്ടും കൂടുതൽ വർക്ക് ഉണ്ട് എനിക്ക് അപ്പം അതൊക്കെയാണ് വിശേഷം അപ്പൊ തങ്കപ്പന്റെ റിസൾട്ട് വന്നു ഞാൻ നോക്കട്ടെ പറ്റിയ തങ്കപ്പന്റെ റിസൾട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാട്ടാ തങ്കപ്പൻ എന്തായാലും സമ്മതിക്കില്ല എന്തായാലും നോക്കട്ടെ ഏട്ടാ അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് പകുതി മസാല ദോശയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കേട്ടോ ആ ചിലപ്പോ എന്റെ നോട്ടം ക്യാമറയിലേക്ക് അല്ലാതെ എന്നിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ എന്റെ ഫേസ് തന്നെ നോക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി കംഫർട്ടബിൾ ഡാ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചതാണ് ചിലപ്പോ എന്റെ നോട്ടം അതൊന്നും മറിച്ച് പിന്തുണയ്ക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഒരു മസാല ദോശ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പകുതി തങ്കനും പകുതി ഞാനും പിന്നെ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് അവരുടെ വീട്ടിലോട്ടൊന്ന് പോകണം കുറച്ച് അലറ ചില്ലറ പരിപാടി വിഷു ആവാറായി വിഷുവിന്റെ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കാണണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കുറെ പണിയുണ്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നമുക്ക് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഇടണം ഇന്നൊരു ചലഞ്ച് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ എന്നൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ നമുക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങൾ കാണാം ഓക്കെ ഞാൻ ആക്ച്വലി തങ്കപ്പനെ ഒന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരുന്നു കഴിച്ച് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ എന്റെ മസാല ദോശയൊന്നും കഴിച്ചു എന്ന് പക്ഷെ കുട്ടി നല്ല കൊച്ചായിട്ട് പകുതി മസാല ദോശ എനിക്ക് വേണ്ടി വെച്ചേക്കാണ് ഗുഡ് ബൈ തങ്കൻ അപ്പൊ ഞാനിത് കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വേണം പുറത്ത് വരാം അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് നേരം വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിരുന്നു എനിക്കാണെങ്കിൽ ആ ഉറക്ക ക്ഷീണം വിട്ട് മാറുന്നില്ല ലേറ്റ് ആയി എനിക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഒരു പ്രോബ്ലം ഇതാണ് നമുക്കിനി കുളിക്കണം എണ്ണ പറഞ്ഞ കണ്ടേ കാപ്പി കുപ്പി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇന്ന് എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കേണ്ട ദിവസം അപ്പോൾ എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടും ലേറ്റ് ആക്കാണ്ട് ടൗണിലേക്ക് പോകാം എന്ന് കുറച്ചധികം പരിപാടി തന്നെയുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് നമ്മുടെ പാത്രത്തിൽ എണ്ണയില്ല പിന്നെ അമ്മ എണ്ണ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഇത്തിരി സമയം കഴിയണം അങ്ങനെ തോന്നണം എടുക്കുക ഞാൻ ഏത് എണ്ണയാണ് തലയിൽ തേക്കുന്നത് എന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ട് നോക്കണം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ആയിപ്പെട്ട റെഡി ആവാൻ പറഞ്ഞ ആളാണ് ഓത്തു അല്ല കിടന്ന് ഉറക്കണേ എടാ തങ്ക എണീറ്റേ എന്ത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലേ ഉണ്ടോ അവിടെ വന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നാല് മണിക്ക് എത്തണെങ്കിൽ നീ എണീക്കിപ്പോ അനന്ത എണീക്ക് എല്ലായിടത്ത് വെച്ച് ഞാൻ കാർ തിരിക്കാൻ പോവാ അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാർ എടുത്ത് പോകാൻ പോവാണ്
ഹലോ അപ്പൊ ദേ ഞാൻ കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയി കൊറച്ച് കുളിച്ച അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഗായ്സ് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നീ മേക്കപ്പ് ഇട്ട് വന്നേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് പറയാതിരുന്നു ഉണ്ടൂരെന്നെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടാ അവളെ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റത്തെ കാർ ഡ്രൈവർ അവളെ വരില്ല വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടില്ല വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വഴിയിൽ ഇറക്കിയിടും നിന്നെ എന്റെ മധുര പ്രതികാരം പിന്നെ ആ എന്താ പറയാ അധികം കേക്കല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതൊന്നല്ല വാങ്ങാൻ പോണെ ചേച്ചി മറ്റേ ബട്ടർ ഐസിങ്ങിന്റെ കേക്ക് ഉണ്ടോ ആ ഇവരുള്ള കേക്ക് ബോയ്സ് വീട് തിരിയുന്നു ഭാവി ദൂരതയിൽ പക്ഷെ ക്യാമറയില് കാണുന്നില്ല അതെ അതെ ആ സ്കൂട്ടർ മേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് 
വെസ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകാന്ന് വിചാരിക്കണേ ഞാൻ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല നീ പോയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ അവിടെ നിന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എടുക്കാം വിഷുക്കോടിയാണ് വിഷുക്കോടി സാധാരണ ഒരു കുർത്ത എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാണ് കേട്ടോ അല്ലാത്ത ഡ്രസ്സുകൾ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇഷ്ടം പോലെ സാധാരണ ഒരു കുർത്ത എടുക്കണം തങ്കാന ഡ്രസ് എടുക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ മേടിക്കണം സമയം നോക്കി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാലോ ഉണ്ടോ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് അടിച്ച് പുറത്താക്കേണ്ട സമയം എപ്പോഴും പുറത്തു പോകുമ്പോ വീട്ടിൽ നേരാവുന്നത് കൊണ്ട് ഇവളൊന്നും ചെയ്യില്ല അവൾ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഓക്കെ ഞാൻ എത്ര നേരമുണ്ടല്ലോ നമ്മളിന്നൊരു ഷവർമ്മ ചലഞ്ച് എടുത്തു ആക്ച്വലി എനിക്ക് അതിൽ ഒട്ടും എനർജി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സോസ്റ്റായിരുന്നു പുറത്ത് പോയി പോകുമ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് അറിയില്ല ഈയിടായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ടയേർഡ് ആവാം ഇന്ന് ടെൻസിൽ ബില്ല് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ തലയൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങി എന്താന്നറിയില്ല തലയ്ക്കൊന്നും കിട്ടാത്തതിൻ്റെ ആണോ എന്നറിയില്ല ആണമ്മേ അപ്പം ഇന്ന് സത്യത്തിൽ അവിടെ അലമ്പുണ്ടാക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചാണ് ട്രെൻഡ്സിൽ ഒത്തിരി നേരം ക്യൂല് നിന്ന് മനുഷ്യനെ കൂടെ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിച്ചു 
അതും നമ്മുടെ അല്ല അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരുടെ ആണ് ആ ബില്ലിൽ അടിക്കുന്ന പയ്യൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നേ കുറച്ച് സമയം കൂടി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബഹളം അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വന്നേനെ അത്രയും ടയേർഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോ പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ കണ്ണുമത്തി സാധനം ക്ലിയർ ആവണ്ടോ അറിയില്ല കേട്ടോ കണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കളർ വ്യത്യാസം ചിലപ്പോ ക്യാമറയിൽ അത്ര ക്ലിയർ ആവില്ല ഞാൻ ഫോട്ടോസ് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോ അത്ര ഇങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയി കിട്ടാറില്ല എന്നാലും ലെഫ്റ്റ് കണ്ണില് നല്ല ഗംഭീരമായിട്ട് റെഡ് കളർ ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നല്ല വേദന എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചതായിരുന്നു പക്ഷെ നടക്കുന്നില്ല ചെയ്യരുത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാ എനിക്ക് തീരെ നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ തൽക്കാലം ഒരു ഡാൻസ് വീഡിയോ അത് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുറച്ചുപേര് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമേ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ വീഡിയോ അപ്പം അത് അങ്ങനെ ചെയ്തു പിന്നെ ഫ്ലോറൽ പ്രിന്റ് ഡ്രസ്സിന്റെ വീഡിയോ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാണ്ട് എന്നിട്ട് വേണം അത് എടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അതിന് സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞ സമയം കിട്ടാണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ് നിങ്ങൾ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അതെ അതും ശരിയാണ് പക്ഷെ നടക്കാ നടക്കാൻ പക്ഷേ നടക്കണില്ല നീ അതെ അമ്മ പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് നടക്കാത്ത കാര്യം പറയരുത് എന്ന് ശരിയാണ് പക്ഷെ എന്തായാലും ടു വിത്തിൻ ടു ഡേയ്സ് ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഷുവർ ആയിട്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കും എന്തായാലും ഇത് വരുമ്പോഴേക്കും എന്തായാലും അപ്ലോഡ് ആവും കാരണം ഇത് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം വൺ വീക്ക് ഓഫ് ഡെയിലി വ്ളോക്കിംഗ് അപ്പോ പിന്നെ രാത്രി ഫുഡ് ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ കാരണം ഓൾറെഡി ഈ ഷവർമ്മയൊക്കെ കഴിച്ചു വയർ ഫുള്ളായി അമ്മ കഴിച്ച ഷവർമ്മ അമ്മ പകുതി ഷവർമ്മ കഴിച്ചു അങ്ങനെ അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് വിശേഷം ഇനിയിപ്പോ ക്ലീനിങ് പരിപാടി ഇപ്പൊ അമ്മ ചെയ്യുന്നത് അമ്മ ചെയ്തോട്ട് എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ കിടക്കാൻ പോവാണ് ഗൈസ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് പരിപാടി ക്ലീനിങ് നാളെ ചെയ്യാം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ വിഷുവിന്റെ ഷോപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പച്ചക്കറി സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കണം ഇന്ന് നല്ല കിടിലൻ ഇടിവെട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് പറ്റിയില്ല അപ്പോ പച്ചക്കറി സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാൻ നാളെ പോണം പിന്നെ നമ്മുടെ തങ്കപ്പനുണ്ടല്ലോ ലോകം അടിയന അവനിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കവർ ചെയ്യാരുന്നു എനിക്ക് കാറ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യലും ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്യലും കൂടി ഒരുമിച്ച് പറ്റുന്നില്ല അതാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അച്ഛനെ അവിടെ ഇരുന്ന ടി വി കാണാണ് തങ്കപ്പൻ അവിടെ വായി തുറന്നുറങ്ങണം നിങ്ങൾ കണ്ടുവല്ലോ അമ്മത ഇവിടെ ക്ലീനിങ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഇനി റൂമിൽ പോയി കിടക്കാൻ പോവാൻ കേട്ടോ അമ്മ ഒരു ഹായ് പറയാം ചെ ഒരു ബായ് പറയാം ഓക്കെ അപ്പത്തേക്കും നമ്മള് ചാച്ച ബൈ ബൈ പറയാണ് കേട്ടോ അതെ വെള്ളം ഉദ്യം കൊണ്ട് ഞാൻ താഴ്ത്തി തന്നാണ് കേട്ടോ വെള്ളം എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എണീറ്റ് എടുത്ത് കുടിക്കുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് വേണം പോവാൻ എന്റെ റൂമിന്റെ അവസ്ഥ ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നില്ല നാളെ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അവർ കൂടി കാണിക്കാട്ടോ ഭയങ്കര ഭീകരല്ല എന്നാലും അവസ്ഥയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ ബെല്ലേക്കൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് ബെല്ലേക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓടുന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസത്തെ ബ്ലോഗ് വായിച്ചിട്ടാണ് അതിരിക്കും